ஹலோ ஒரு வெல்கம் டு ரேஸ் நானுங்கள் மனோஜ் இன்னைக்கான டாபிக் நம்ம வந்து ஒரு புது டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோங்க சரிங்களா பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்றுலாம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் அதுக்கு முன்னாடி டைம் அண்ட் ஒர்க்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி மென்சுரேஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா டாப்பிக்கும் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நம்மளுக்கு நம்ம குரூப் ஃபோர் இந்த மாதிரி நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு எவ்வளோ சம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சம் இல்லை ரெண்டு சம் கம்மியாக குறைஞ்சபட்சம் கண்டிப்பாக எல்லா பேப்பர்லையுமே வந்துட்டு ஒரு சம் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக கேட்டுடுறாங்க இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேருந்து சரி நம்ம பிஃபோர் கோயிங் டு த டாபிக் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கரண்ட் அவர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நச்சின் நாலு கரண்ட் அவர்ஸ் இன்றைக்கான கரண்ட் அவர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எத்தனாவது ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோர்டீன்த் ஓட்டர்ஸ் டேப்பா சரிங்களா ஃபோர்டீன்த் நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஓட்டர்ஸ் டேக்கு என்னப்பா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலிப்ரேஷன் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி டு மார்க் த ஃபவுண்டேஷன் டே ஆஃப் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இன்னைக்கு தான் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபவுண்ட் பண்ண நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதை ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக தான் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இந்த டேவோட ஈவெண்ட் அப்படின்றது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நியூ டெல்லியில் நடக்குது நியூ டெல்லியில் பிரசிடென்ட் திரௌபதி முர்மு அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா பெஸ்ட்டு எலக்டோரல் ப்ராக்டிஸ் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு அப்படின்னு தராங்கப்பா சரிங்களா யார் யாருக்கெல்லாம் தராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து தராங்க சரிங்களா பெஸ்ட் எலக்ட்ரோரல் அவார்டு அப்படின்ட்டு அது வந்து இன்னைக்கு தான் வந்து போக போகுது ஸோ நாளைக்கு தான் வந்து தெரியும் அந்த அவார்டு வந்து யார் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இப்போ கரண்ட்ல ஈவெண்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபோர்டீன்த் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே சரிங்களா அதுக்கான நம்ம நியூ டெல்லியில் வந்துட்டு ஈவெண்ட் அப்படின்றது போயிட்டு இருக்கு அந்த ஈவெண்ட் வந்து திரௌபடி மும்ப்ரோ அப்படின்றவங்க வந்து நம்மள கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரசிடென்ட் அவர்கள் வந்து அங்கே கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி நம்ம வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து ஃபவுண்டேஷன் டே சொல்றாங்க <laughs> ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு தேடி டூரிசம் வருவாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கவங்களும் ஃபாரினுக்கு டூரிசம் போவாங்க அது வேறு விஷயம் சரிங்களா பட் ஃபாரினில் இருக்கவங்க நம்ம இந்தியாவை தேடி டூரிசம் வருவாங்களே அப்படி டூரிசம் வந்தவங்கள மகாபலிபுரம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்கப்பா சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதாவது ஃபாரினர்ஸ் விசிட்டர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து விசிட் பண்ண பிளேஸில் மகாபலிபுரம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி தாஜ்மஹால் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு செகண்டில் போயிடுச்சு சரிங்களா என்ன ஒரு அதிசயம் நம்ம மகாபலிபுரத்தில் அவ்வளோ ஃபாரினர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் சரிங்களா அதாவது நேஷ்னல் டூரிசம் டேவை முன்னிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க இஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் இந்தியா ஆன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டு எஜுகேட் பீப்புள் அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டூரிசம் இம்பார்ட்டன்ஸ் டூரிசத்தை பற்றி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பை த இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு டு ரெய்ஸ் அவேர்னஸ் ரிகார்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டூரிசம் ஆஃப் த இந்தியாஸ் எக்கனாமி சரிங்களா டூரிசம் வர்றதுனால இந்தியாவுடைய எக்கனாமியும் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ் இன் இந்தியா வெளிநாடவர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக விசிட் பண்ண பிளேஸ் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மகாபலிபுரம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா செகண்ட் ஒன் தான் வந்து தாஜ்மஹால் சரிங்களா சப்போஸ் நம்ம இந்த எக்ஸாம்ஸ்லேயே கேட்டாலும் கேட்கலாம் அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மகாபலிபுரம் தான் வந்துட்டு ஃபாரினர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணதுலேயே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் தளமாக இருக்குது சரிங்களா தாஜ்மஹாலே பீட் பண்ணிடுச்சிருப்பா நெக்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஆகாஷ்வாணி ஆல் இந்தியா ரேடியோ லான்சஸ் ஏ நியூ சேனல் என்ன சேனல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆராதனா அப்படின்ற ஒரு சேனல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க த சேனல் இஸ் டிஜிட்டல் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் யூடியூப் ஆஸ் ஆகாஷ்வாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூடியூப்லையும் இருக்கான் சரிங்களா ஆகாஷ்வாணி அர்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராதனா அப்படின்னு
கோட்ல அந்த டைகருடைய தோல்ல வந்து வரி வரியா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து இது வந்து ஒரு வகையான புலி சரிங்களா இந்த புலிய வந்து இந்த சிம்லிபால் டைகர் ரிசோர்ஸ்ல வந்து this breed of tigers are only found in this region ஓகே இந்த டைகருடைய பிரீட் வந்து இந்த பகுதியில் மட்டும்தான் வந்து ஃபவுன் பண்ண முடியுமா ஏ ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதனால் வேர்ல்டுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரீட் ஆஃப் டைகரை வந்து இந்த ரிசோர்ஸில் தான் அதாவது ஒடிசா சிம்லிபால் டைகர் ரிசர்வில் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஏ ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஒடிசாவில் வந்துட்டு சிம்லிபால் டைகர் ரிசர்வில் தான் வந்துட்டு இந்த பிரீடை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அது இப்போ வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து மொத்தம் நம்ம நாலு கரண்ட் அஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து சரி வாங்க நம்ம மேக்ஸ் செக்ஷன்குள்ளே போயிடலாம் மேக்ஸ் செக்ஷன் டாபிக் அப்படின்றது பெர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா சரி வாங்க போயிடலாம் பெர்சன்டேஜோடைய ஃபஸ்ட் செம்பா பெர்சன்டேஜோடைய ஃபஸ்ட் செம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பின்னம் ஓகே அதாவது பின்னம்னாக்கா ஃப்ராக்ஷன் கன்வெர்ட் த ஃப்ராக்ஷன் செவன் பை ஃபோர் இன்டு பெர்சன்டேஜ் சரிங்களா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதை வந்து பெர்சன்டேஜாக வந்து மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படிப்பா பண்ணுறது ஓகே ஒயிட்டை வந்து நம்மளுக்கு சரியாக தெரியலையா நம்ம வந்து வேறு கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா பிளாக் கொள்ளலாமா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் செவன் பை ஃபோர் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்துட்டு நம்ம வந்து சதவீதமாக மாற்றணுமா ரொம்பவே ஈஸிப்பா ஃப்ராக்ஷன் டு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ செவன் ஓகே இது ரொம்ப அதுக்கும் மேலே இருக்கா சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு எல்லோ கலர் எடுத்துக்கலாம் செவன் In 200 divided by 4. 7 into 100 divided by 4. So, 400 into 25. So, 7 into 25. So, what is the answer? Please, what is the comment? 7 into 25. So, 7 into 25. Okay, super. 175 percentage. So, what is the answer? 175 percentage. So, what is the answer? So, what is the answer? ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அதாவது செவன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பெர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்னா செவன் இன்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது அந்த ஃப்ராக்ஷன் இன்டு ஹண்ட்ரட் நம்ம பண்ணிடலாம் போது அப்போ நாலு ஒன்று நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு சரிங்களா அப்போ ஏழு இன்டு இருபத்தி அஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு அஞ்சு மூணு கேரியில் வந்துடும் அப்போ ஒன் செவன் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நம்மளுக்கான ஆன்சராக வரும் நூற்றி எழுவத்தி அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இன்னும் சமோடைய ஆன்சர் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு போயிடலாம் 0.01 பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இல்க்கும் இடையே உள்ள ஒன்றுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது வெறும் நம்பர் சரிங்களா ஒன் பெர்சன்டேஜ் சரிங்களா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதாவது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூ சொல்லுப்பா அப்படின்றாங்க சரிங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பெர்சன்டேஜ் அதோடைய மீனிங் என்னப்பா பெர்சன்டேஜோடைய மீனிங் நம்மளுக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதோட அதுதான்ப்பா பெர்சன்டேஜோட மீனிங் சரிங்களா பெர்சன்டேஜோட மீனிங் என்ன ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது இருக்கு நான் அது அது வந்து அப்படியே போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் பெர்சன்டேஜோட மீனிங் என்ன ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எழுதிட்டேன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நம்மளுக்கு ஆன்சர் அப்படின்றது என்ன வரும் ஜீரோ அப்படின்றது ஆன்சர்ப்பா அப்போ வந்து ஜீரோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இந்த சம்மோடைய ஆன்சர் சரிங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னுக்கும் ஒன்னுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்படின்ட்டு தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக வந்து வரப்போகுது சரிங்களா சரி வாங்க தேர்ட் சம் அப்படின்றது போயிடலாம் இப்போ தேர்ட் சம்ல என்னப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜை தசமமாக மாற்றினால் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா தசமம் அப்படின்னா என்னப்பா டெசிமல் ஆக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசிமல் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பெர்சன்டேஜே ஆல்ரெடி டிசிமலில் தான் இருக்குது சரிங்களா பாயிண்டில் தான் இருக்குது இதையும் இன்னும் பாயிண்ட்டில் மாற்றுங்க டிசிமல் வேல்யூவில் வந்து மாற்றுங்க அப்படின்றாங்க அப்போ ஒரு டெசிமல் வேல்யூ பெர்சன்டேஜ் வந்து டெசிமல் வேல்யூவாக மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மட்டும் பண்ணால் போதும் சரிங்களா டிவைடட் பை
பார்ட் ஒன் வீடியோ ரொம்பவே ஈஸியாக பேஸ் சம்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படியே போக போக பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீலாம் போக போக சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஆகிட்டே போகும் சரிங்களா ஸோ யாருக்காச்சும் தெரியல இது கூட தெரியாமல் நிறைய பேர் இருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து யாருக்காச்சும் தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாமா இப்போது டிசிமல் வேல்யூ அதாவது டிசிமல் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு டிசிமல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மட்டும் பண்ணால் போதும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது நம்மளுக்கான ஆன்சராக வரும் சரிங்களா சரி வாங்க அடுத்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபிஃப்டியில் ரெண்டு என்பது எவ்வளவு சதவீதம் ஆகும் ஐம்பதில் ரெண்டு அப்படின்றது எத்தனை சதவீதம் இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பாக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குப்பா சரிங்களா என்ன மெத்தட் இருக்குது பாக்ஸ் மெத்தட் அது என்னப்பா பாக்ஸ் மெத்தடு நம்ம ஒரு பக்கம் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எழுதுகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே பர்சன்டேஜ் வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நம்ம ரேஷியோ எழுதுகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே ரேஷியோ மட்டும் தான் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்துடலாமா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஃபிஃப்டி அப்படின்றது சரிங்களா நம்பர் நான் வந்து ஃபிஃப்டி வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறேன் ஃபிஃப்டியை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக எடுக்கிறேன் சரிங்களா ஃபிஃப்டியை வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக எடுக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு அப்படின்றது எனக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கொஷின் என்னது ரெண்டில் ஐம்பது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ஃபிஃப்டியை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கிறேன் பிகாஸ் டூவை வந்துட்டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸோடைய வேலை தான் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்கப்பா இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுறது அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருந்துடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டூ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி சரிங்களா ஃபிஃப்டி ஒன் சார் டூ சார் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னது ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும்பா அப்போ ஃபோர் மட்டும் போடக்கூடாது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் சரிங்களா எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நமக்கு இந்த சம்மோடைய எக்ஸோடைய வேல்யூ சரிங்களா சரி இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம்மில் என்ன பார்க்கிறாங்க எல்லா சம்லேயும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா எல்லா சம்மே வந்து சேமாக வந்து கிடையவே கிடையாது எல்லா சம்மே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸ் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்த் சம் பார்த்துடலாம் எட்டின் எத்தனை சதவீதம் அறுபத்தி நாலு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க போன சம்க்கும் இந்த சம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துடலாமா போன சம் வந்து அப்படின்றது டூ இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஐம்பதில் ரெண்டு என்பது எவ்வளவு சதவீதம் அதாவது ஃபிஃப்டி கொடுத்துறாங்க ஃபிஃப்டியில் டூ அப்படின்றது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த சம் வந்து என்ன கேட்குறாங்க எட்டின் எத்தனை சதவீதம் அறுபத்தி நாலு ஆகும் எட்டு வந்து நூறு அப்போ அறுபத்தி நாலு அப்படின்றது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்படியே டபுள் த வேல்யூ எட்டு வந்து நூறு அப்போ அறுபத்தி நாலு அப்படின்றது எத்தனை சதவீதம் சரி பார்த்துடலாமா அப்படியே அப்போ எயிட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்றது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் த சேம்பா இப்போ என்ன பண்ணலாம் கிராஸ் மெட்லேயே பண்ணலாமா எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது வேல்யூ வரும்பா எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது என்னப்பா இங்கே எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது என்ன எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது இங்கே தான் எக்ஸோடைய வேல்யூப்பா சரிங்களா நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ அதாவது எயிட்டின் அறுபத்தி நாலு எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாமா சிக்ஸ் சம் பார்த்துடலாம் டூ ஃபிஃப்டி லிட்டரில் பன்னிரெண்டு பர்சன்ட் என்பது ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டரின் டேஷ் சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க டூ ஃபிஃப்டி லிட்டரில் பன்னிரெண்டு என்பது டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி லிட்டர் இஸ் சேம் ஆஸ் டேஷ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுதுனா மட்டும் போதும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம எது எப்படி பா பண்ணலாம் பர்சன்டேஜ்னா என்ன மீனிங் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ டுவெல் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா
எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் சரிங்களா அப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்றது கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் அப்படின்னு கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் அப்படின்ட்டு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டாக்கா அப்படின்றது வந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டரின் டேஷ் சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ டூ ஃபிஃப்டி லிட்டரின் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது நூற்றி ஐம்பது லிட்டரின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாகவே போட்டுடலாம் சரிங்களா ரொம்பவே ஈஸி தான்ப்பா கொடுத்துருக்கதை அப்படியே பண்ணலாம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்கா டுவெல் டெட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் நைன் மல்டிப்ளை டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்றது நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் ஈக்குவல் டு இதுக்காக சேம் அப்படின்றதுக்காக எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்னது எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டு ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சர் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு சரிங்களா சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் குளோபல் எல்லாம் பத்தாயிரம் மின் இருபத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் மதிப்பெண் பதினைந்து பர்சன்ட் என்பது டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்கப்பா சரிங்களா பத்தாயிரத்தின் இருபத்தைந்து பர்சன்டேஜ் மதிப்பெண் பதினைந்து சதவீதத்தின் என்பது டேஷ் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா போட்டுடலாமா ரொம்ப ஈஸி தான் போன சம் மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணாலே போதும் சரிங்களா அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா என்ன மல்டிப்ளை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப்னா என்ன மல்டிப்ளை அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் சரிங்களா அப்போ ஜீரோ 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 கேன்சல்ப்பா அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கான வேல்யூ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கப்பா ஃபிஃப்டீன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கான வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சாக்கா அவ்வளோதான் சரிங்களா யாராவது கமெண்ட் பண்ண முடியுமா டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக ஃபிஃப்டீன் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ நம்மளுக்கு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பார்த்தீங்களா பதினஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு நம்மளுக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா சரி வாங்க எய்த்து சம்குள்ள போய் இல்லாமா எய்த்து சம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா லலிதா என்பவர் தான் எழுதிய ஒரு கணித தேர்வில் முப்பத்தைந்து சரியான பதில்களும் பத்து தவறான பதில்களும் எழுதினார் அப்படின்றாங்க சரிங்களா எனில் அப்போ நம்ம வந்து சம் மதிப்பே சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா லலிதா அப்படின்றவங்க வந்துட்டு அவர் மேக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எழுதுகிறாங்களா அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் சரிங்களா டென் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்றது தவறு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க பத்து தவறான பதில்களும் எழுதினார் எனில் அவர் அளித்த சரியான பதில்களின் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லைப்பா அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஓகேவா அப்போ நாற்பத்தஞ்சு கொஷினில் முப்பத்தஞ்சு கொஷின் அப்படின்றது கரெக்டு சரிங்களா அப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இது எல்லாமே பர்சன்டேஜ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னப்பா வரும் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் சரிங்களா அப்போ நம்ம வந்து அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் சார் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ செவன் டிவைட் பை நைன் இன்டு ஹண்ட்ரட் என்னப்பா வேல்யூ வரும் செவன் டிவைட் பை நைன் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றதுக்கு செவன் டிவைட் பை நைன் இன்டு ஹண்ட்ரட் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ வரும் ஃபாஸ்ட்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும் கொஞ்சம் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுறீங்களா கமெண்ட் மட்டும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ட்ரிபிள் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா அப்போ ட்ரிபிள் செவன் எயிட் அப்படின்னாக்கா ஓகே டபுள் செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும்ப்பா ஆன்சர் அப்படின்றது டபுள் செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் அப்படின்றது ஆன்சர் சப்போஸ் ஆன்சர் தப்பு அப்படின்னா கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுறீங்க சப்போஸ் கரெக்ட் அப்படின்னா கரெக்ட்னும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுறீங்க சரியா ஆன்சர் தப்பு அப்படின்னாக்கா தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டபுள் செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா மக்களே இப்போ வந்து நம்ம வந்து மொத்தம் எட்டு சம் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா பர்சன்டேஜில் இந்த
காலை அஞ்சு மணிக்கு லைவ்ல நம்ம சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விளைவருது உங்கள் மனோஜ் மீண்டும் அஞ்சு மணிக்கு நம்ம மண்டே வந்து லைவ்ல சந்திப்போம் பாய் பாய்